Olá para todos do canal, eu sou Alexandre Freitas e esse é o nosso canal de arte. É, agora nós entramos na fase final, que é a fase 5, tá? Eu vou tentar explicar para vocês bem direitinho cada parte. Bom, a tela já secou totalmente, eu esperei ela secar, tá? Eu esperei uma média de 5 dias mais ou menos para que ela secasse totalmente, eu já não, não mela mais, é exatamente o que tem que acontecer, da fase 4 para a fase 5, você precisa esperar a tela secar totalmente, eu sei que é complicado para quem pinta com algumas marcas, porque tem algumas marcas que a tinta demora, chega a passar até quase um mês para secar, Nesse caso, algumas pessoas recorrem ao secante de cobalto. Eu não aconselho, é melhor você tentar mudar de marca de tinta do que aplicar o secante. Eu, por exemplo, pinto com a Cofix é, e a duração média de secagem é de 5 dias a 10 dias no máximo, dependendo aí da umidade, dependendo da época do ano, é, ou até da própria cor branca, por exemplo, demora um pouco mais a secar. Então chegamos nessa fase, beleza? É, a gente aplica o médio. O que é o médio? O mídio, né? Médio ou mídio? Eu já tenho esse mídio aqui em gel, tá? Eu tenho mostrado bastante aí nas minhas aulas. Isso aqui vem nas lojas de arte. Ele é a mistura do óleo de linhaça com o diluente. Só que esse aqui ele vem em forma de gel, ele não vem em forma líquida. Como eu preparei em algumas lives aí, que eu preparei a mistura do óleo de linhaça com o diluente. Esse aqui é mais prático, porque ele vem é, em forma de gel. Então eu coloquei ele aqui, beleza? E agora eu vou aplicá-lo na tela. Para que eu vou aplicar? Porque nessa fase eu vou usar a tinta pura. Então eu vou pegar aqui ó, o gelzinho... E vou aplicar na minha tela toda. Vou aplicar toda, porque eu pretendo pintar todo esse quadro. Mesmo que ele fique dividido aí em dois vídeos, mas eu pretendo concluí-lo hoje. Eu não vou deixar um vídeo muito grande. Se caso ficar muito longo, eu vou parar, vou dar o corte e vou fazer outro vídeo. Beleza? Para não ficar um vídeo muito longo. O ideal é esperar secar completamente. Tá? Para não, na hora de você passar isso aqui, não arrancar a tinta que está na tela. Se a tela estiver ainda soltando tinta, quando você for passar o gel, você vai arrancar. Você vai arrancar a tinta que está na tela. Por que a gente está passando esse gel? Porque nessa fase eu não vou mais querer diluir a tinta. Eu vou querer aplicar a tinta pura. Se você não tiver esse gel, o que é que você faz? Você pega metade de óleo de linhaça, metade de diluente, você prepara o um mídio e passa na tela. Como eu comprei esse gel agora há pouco, eu vou usá-lo, né? Porque aí fica mais prático, eu não vou... Tem aquele trabalho de medir, de preparar, não pelo trabalho, mas é que eu gosto de usar também o gel. Fazia um tempo que eu não comprava um, mas eu decidi voltar a usar o gel, porque aí é mais rápido, é mais prático. Mas tem o mesmo efeito do medium, tá? Inclusive ele também é um medium, só que ele é um medium em forma de gel. Ele não é um medium líquido, ele é um medium gel. Ele não é sólido, né? Ele é gel. Pronto, passei na tela... O que é que acontece aqui? O que é que vai acontecer é que a tinta agora vai correr muito fácil. Eu não vou mais precisar diluir a tinta. Eu vou aplicar ela purinha. Do jeito que ela sai da bisnaga, eu vou aplicar na tela sem nenhuma diluição. Que é exatamente o que vamos fazer agora. Eu vou começar a seleção de cores para vocês aqui observarem. Eu ainda tenho um pouco de gel aqui ó, nessa parte. Mas eu vou começar agora a apresentar as cores para vocês. Eu vou usar dois tipos de amarelo. Eu vou usar o amarelo 52 da Cofix. E vou usar o 110, que é o amarelo transparente. Então vamos usar aí dois amarelos. O amarelo 
indiano e o amarelo transparente, que é o 110. Vamos usar também o verde esmeralda, tá ele aqui, o verde esmeralda. Vamos usar também o alisarim crison, que é o 104 da marca Cofix, alisarim. Vamos usar o branco de titânio, tá ele aqui, o branco. E vamos usar também dois azuis. Isso no acabamento final, tá? Vamos usar o 66 e o 68. Deixa eu pegar um outro 68, que esse aqui tá sujo. Aqui. 66 e 68. Azul cobalto e azul ultramar. Eu vou repetir as cores para vocês, tá? Para vocês se ligarem bem aí nessa parte de colorir. Então percebam que nós só estamos usando quatro cores. Ó. Embora a gente esteja usando dois amarelos, mas não deixa de ser amarelo. Aqui só contamos um, porque são dois amarelos. Um verde, um vermelho e dois azuis, que também só conta um, certo? Porque são dois azuis praticamente parecidos. Não usamos roxos, não usamos marrons. Tá? Usamos apenas essas cores Eu vou começar a fase de mistura Eu vou usar o pincel número 8 Da referência 441 da Condor E as minhas cores estão aqui Eu vou começar trabalhando sempre pelo fundo Eu vou pegar aqui o amarelo transparente Com verde, esmeralda e branco E um pouquinho de vermelho Vou pegar um pouco mais de branco. E vou começar a fazer a parte do fundo. Perceba que em nenhum momento eu estou diluindo a tinta. A tinta está entrando pura, direto da bisnaga na paleta, direto da paleta para a tela. Sem nenhuma mistura, não vai haver... Nenhuma mistura, tá? Essa fase é a fase final, é a conclusão do quadro. Tudo que eu colocar aqui vai ser o que vai ficar no quadro, tá? Por isso que essa fase, a tinta tá pura, eu não tô usando mais nenhum tipo de diluente na tinta. Por isso que eu apliquei aquele óleo na tela, para a tinta poder correr. Já que ela está pura, estando pura, ela vai amarrar um pouco na tela. Para ela não amarrar o que foi que eu fiz, eu passei um pouco de óleo na tela. Foi o que eu fiz, beleza? Então agora é a fase de acabamento o quê? Final. Acabamento final já é a conclusão. O que eu estou fazendo aqui é o que vai ficar na tela. Eu não vou mais fazer e depois mexer. O que ficar, ficou. Agora é a fase de conclusão. Eu estou com o pincel 8, que é um pincel menor, porque eu vou trabalhar aqui com mais precisão nas cores. Ó, a, todas as cores vão ser feitas aqui dentro desse espaço. Todas as cores vão ser feitas aqui dentro desse espaço. Desse espaço. Sempre quando eu quiser mudar, eu vou acrescentar aqui dentro. Eu vou acrescentar um pouco de verde um pouquinho de amarelo e um pouquinho mais de vermelho. Eu já estou criando uma outra tonalidade, mas ela vai ser feita dentro desse mesmo espaço aqui. Eu não vou mais sair desse espaço. Eu vou do começo até o final, só pintando aqui dentro e mais em lugar nenhum. Eu não vou criar outras cores, eu vou pintar tudo aqui dentro. Bate um pouco no desenho, tá? Invade um pouco. Lembrando que a tinta tá pura, eu não tô mais diluindo. Vou pegar aqui só um pouquinho de vermelho para entrar por aqui, ó. Lembrando que essa fase não tem mais nenhuma diluição, beleza? A tinta vai acontecer purinha, purinha. Tinta e tela, só. 
Você pode usar um pincel 10, você pode usar um pincel 12. Eu acho que a menor possibilidade é esse que eu estou usando, que é o 8. Abaixo do 8 eu acho que não dá para você usar. Ou você usa o 8, ou usa o 10, ou usa o 12, mas sempre acima disso, beleza? Eu vou acrescentar aqui o branco com um pouco de vermelho. E um pouco de verde e um pouco de amarelo transparente. Vou acrescentar a quantidade maior de branco. Essa mistura eu estou fazendo pela referência. E vou entrar aqui nesse meio. Essa é a fase 5, é a fase de conclusão. Por isso que nessa fase eu não diluo mais a tinta. A tinta entra pura na tela. Do jeito que você tira na bisnaga, você coloca na tela. Por isso que eu passei o diluente, o óleo, direto na tela e não na tinta. Porque nessa fase eu não quero mais diluir a tinta. Tá? Esse foi o motivo pelo qual eu não... É... De eu ter passado e ter passado o diluente na tela e não na tinta Porque eu não quero mais diluir o pigmento Eu quero que a tinta corra fácil Mas eu não quero, é, eu não quero enfraquecer a tinta Beleza? Esse quadro vai ficar um quadro muito realista. Eu sei que muita gente gosta do realismo, acha difícil. Mas aí eu estou tentando passar para vocês de uma maneira bem fácil. Ou o mais fácil possível, né? Que o realismo nunca será um estilo fácil. Vou dar uma escurecidazinha aqui no verde. Ó. Verde. Com vermelho já dá uma escurecida e amarelo. Não precisa de azul agora. Por quê? Porque o verde já substitui o azul. Por isso que eu não estou usando azul. Já que o verde é a mistura do azul com o amarelo. E no lugar do azul, eu estou colocando quem? O verde. Beleza? Por isso que eu nem estou usando azul na mistura. Porque quem está substituindo o azul é o verde. Então não estranhe se eu ter colocado o azul aqui, o azul eu vou usar mais para pintar o pássaro, por isso que eu já deixei ele aqui do lado. Nós vamos fazer no máximo uma hora de vídeo, no máximo. Se não der para concluir, a gente vai cortar o vídeo e no outro vídeo a gente coloca o resto, beleza? Eu vou correr para tentar terminar. Mas não sei porque eu também não gosto de fazer nada nas pressas. Eu gosto de fazer as coisas muito bem feitas. Então eu não me ligo muito no tempo. E para o vídeo também não ficar muito longo, a gente, se for o caso, a gente vai cortar e depois a gente continua no outro vídeo. Beleza? Claro que os dois vídeos não vão sair hoje, né? Eu vou jogar um hoje e jogo o outro na próxima semana. Agora se der para terminar tudo hoje, a gente termina tudo hoje. Provavelmente o outro vídeo saia já no sábado, se caso não for suficiente esse vídeo hoje é, terminar esse quadro. Vermelho com verde, você faz um tom de marrom. Voltar para o verde, é só colocar verde, amarelo e bastante branco que você volta para aquele, aquele verde antigo. O amarelo que eu estou usando na maior parte aqui na mistura é o transparente, beleza? Porque o transparente ele tem uma cor mais acesa e esse fundo ele está um fundo mais aceso com mais luminosidade eu 
Eu sei que eu poderia fazer com o pincel mais rápido, mas como eu estou fazendo com muito cuidado, eu vou tentar não deixar marcas de pincel para dar uma sensação de perspectiva. E esse pincel 8 é um pincel que eu gosto muito dele para acabamento. E o fundo também é muito importante para o quadro. Por isso que eu estou usando um pincel 8, mas eu poderia estar tá usando o 10 ou 12. Só que meus pincéis 12 e 8, deixa eu só tentar fazer com esse aqui para ver se vai ficar legal. Eles já estão um pouco gastos. Eu não sei se eles vão dar a mesma qualidade. É, mas está indo bem. Vamos lá, vamos aumentar um pouco agora. Agora eu estou com 14. Para ver se a gente anda mais rápido, porque realmente com esse 8 ia demorar muito. Colocar aqui um pouco mais de transparente, um pouco mais de branco, para jogar umas outras tonalidades, vários tons de verdes. Se eu jogo aqui, eu também jogo aqui para dar continuidade. Vamos acrescentar mais branco e mais amarelo transparente, para ficar aí um brilho bem bonito. Quanto mais bonito esse brilho, mais interessante esse quadro vai ficar. Bom, eu estou só espalhando tinta, por isso que se minha mão tiver um pouco na frente, desejo que vocês não achem que está atrapalhando muito, porque também é impossível pintar e a mão não passar na frente, né? Só se você é, não tiver mão, não tem como. Então... Mas dá para você entender. Sempre quando eu pinto de um lado, eu pinto no outro, para não dar a sensação de que o rabo influenciou alguma coisa na tonalidade, já que o fundo está em outro plano. Então o rabo não tem nada a ver com o fundo, por isso a caudazinha dele, né? Então por isso que você tem que dar continuidade de um lado e do outro, já que os planos são totalmente diferentes. O pássaro está num plano e o rabinho dele está em outro plano. Eu aqui vou acrescentar um pouco de branco, vou pegar um pouquinho de azul cobalto. Ó, azul cobalto com bastante branco para essa parte aqui. Perceba que eu não aplico nada a tinta, a tinta está sendo colocada pura aí na tela. E, não, e a tinta corre fácil, né? mesmo sem nenhuma diluição. Justamente por causa do por causa do óleo, aquele gelzinho que a gente passou no começo. Aquele gel é quem dá todo o suporte aí para a tinta correr bem fácil na tela. Por isso que a gente aplica aquele gel, que é para você não ter nenhuma dificuldade na hora de fazer a tinta correr, já que ela vai ser aplicada sem nenhuma mistura, né? sem nenhum produto adicionado a ela, como óleo de linhaça, como diluente, como é, terebentina, nada. Por ela estar tá sendo aplicada pura, que é a fase final, fase 5, não adiciona mais nada à tinta, ela pode ficar um pouco dura para você espalhar. Como a gente não quer que ela fique dura, a gente aplicou a ela na tela esse gelzinho beleza aí você vai entender o motivo de a gente diluir a tela de hidratar a tela e não a tinta Ó, vou botar aqui um pouco de amarelo, um pouco de verde. Vou tentar começar a mudar um pouco a tonalidade para não ficar uma cor só. Para dar uma variaçãozinha aqui nesse fundo. Não existe, na verdade, uma cor certa. Você pode 
mudar, você pode redefinir essas cores. Tá? Agora tudo muito embaçado para dar a sensação de distância, de perspectiva. Isso aqui é o que a gente chama de perspectiva tonal. Que quer dizer que tonal não, aqui é linear, né? porque tudo que se afasta perde a linha, perde as linhas. E é exatamente por isso que a gente não define nada aqui no fundo, porque como se afastou, perdeu qualquer definição. Por isso que esse fundo fica assim, todo embaçado, justamente porque como se afastou, ele perdeu qualquer imagem que tivesse, ele perdeu a perspectiva. Perdeu os detalhes, né? Devido à distância. Nessa fase nós pintamos a tinta pura, sem nenhuma diluição. Eu vou pegar aqui um pincel de acabamento. Deixa eu só limpá-lo aqui. Vamos ver se vai dar para trabalhar com ele. Pronto, eu estou usando esse pincel mais suave só para tirar as marcas das pinceladas, para ficar um acabamento bem refinado, mas eu estou usando ele sem tinta, ó, só para deixar o fundo aí da tela o mais perfeito possível. Beleza? E aí a gente vai trabalhar ó, essa parte do fundo. Deixa eu só colocar um pouco mais de cor aí. Desculpa aí, bati, né? Vou colocar um pouco de um tom alaranjado. Aqui. E aqui. Ó, eu joguei a tinta de todo jeito. E agora eu venho com o pincel ó, de acabamento e... Tento diluir essa tinta aqui. Para não deixar muitas marcas. Tentando dar o acabamento mais delicado possível. Isso é tinta óleo, tá? Não é tinta acrílica. Dá para fazer isso com tinta acrílica, você vai ter que usar o gel médio ou gel médio para você conseguir dar essa suavidade com a tinta acrílica você vai precisar adicionar o gel à tinta já que a tinta acrílica ela seca muito rápido e aí não dá tempo de você fazer essas misturas aí na tela deixa eu só colocar um pouco aqui para eu poder ver de frente Deixa aí, só vou dar uma ajeitadinha aqui. Pronto. Agora eu vou trabalhar essas palhas aqui. Tá? Eu vou usar as mesmas cores, só que agora eu vou usar um pouco mais de amarelo indiano e não transparente. E vou dar um toquezinho no vermelho. E vou trabalhar aqui a cor sempre sem diluir, tá? Agora a gente vai usar o pincel com a tinta pura. Tinta pura, sem diluir a nada. Essa que é a fase da arte verdadeira de você dar os detalhes, o realismo. É agora, né? Verdadeira não, porque essa palavra verdadeira é meio confusa, mas assim, de você agora tentar dar os detalhes. Tá? Essa aqui é a hora dos detalhes. Agora a tela já tem cor. Você já vai começar a definir né? as cores. 
beleza? Para poder o quadro ficar do jeito que você goste, do jeito que você olhe para ele e ache que fez um bom trabalho. Sempre com cor pura, tá? Eu não estou mais diluindo nada a tinta. E estou tentando explicar aí o mais detalhado possível, tá? É, eu também já vou aproveitar a oportunidade que vocês estão aí bem concentrados na, 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 na explicação da parte prática. É, isso aqui eu peguei o transparente, ó, com um pouquinho só de amarelo indiano e branco. Para colocar esse brilho aqui, ó, o transparente. 110. Beleza? Para dar esse brilho aí bem bonito. Agora eu vou pegar o transparente com um pouquinho de verde e um pouquinho desse marronzinho que veio desse vermelho aqui, ó. Para dar essa outra cor aqui, só que agora um pouquinho mais esverdeado. Bem, houve um pequeno corte aí na, na filmagem, porque tinha parado de filmar, tá? E eu não tinha percebido, e o celular que faz a filmagem, ele estava reclamando de memória. E aí ele parou de filmar porque disse que não tinha memória para continuar. Eu não percebi, continuei dando aula normalmente, e só agora que eu notei que tinha parado. Por isso que a gente vai continuar daqui mesmo, não tem como refazer a parte que eu já fiz. E a gente vai ter que continuar daqui, tá? Eu já trabalhei essa parte aqui. Já estou fazendo aí a parte da banana, beleza? Estou usando aqui, ó, amarelo transparente, um pouco de branco, um pouco de amarelo indiano, para jogar uma cozinha aqui na parte de dentro da banana. Provavelmente essa é exatamente a banana que o pássaro está comendo, né? Mas eu acredito que na hora da foto, ele, esses pássaros geralmente são um pouco assustados. Ele levantou a cabeça para perceber o que está acontecendo ao redor, né? Esses pássaros frutíferos, eles são bem atenciosos, assim, bem assustadinhos, né? Porque eles são muito presa de muitas aves de rapina, né? os gaviões e tal. Então eles são um pouquinho assustados. Provavelmente nesse momento aí ele está prestando atenção no que está acontecendo ao redor. Eu vou pegar aqui um pouquinho de amarelo com branco. Para jogar um pouco de luz por aqui. E esse azul ultramar, eu vou, esse azul ultramar, eu vou usá-lo mais é, quando eu for trabalhar o pássaro. Ele quase não vai entrar aqui nas misturas. Ele só vai usar, ele só vai entrar mais na fase do acabamento do pássaro. Beleza? Ó, como é que eu faço os marrons escuros? Vamos ver aqui a parte do marrom escuro, como é que faz. É só você pegar aqui ó, o verde, bastante vermelho e um pouco de azul ultramar. Para fazer uma cor bem parecida com preto. Vou botar só um pouquinho de amarelo indiano. Para não ficar tão escuro, porque vermelho alisarim, né? E verde esmeralda e azul ultramar dá praticamente um preto. E aqui não é tão preto assim. Por isso que eu dei uma clareadinha usando um pouco do amarelo indiano. Uma clareada de leve.
Essa parte da banana, essa parte aqui, ela tem muitas cores, muitas tonalidades, tá? Você aqui vai ter que ser bem cuidadoso na hora de fazer essa parte aqui, porque isso aqui dá muita beleza ao quadro. Se você trabalhar essa parte aqui bem trabalhada, você vai conseguir é, dar muita beleza aí ao quadro. E eu vou tentar trabalhar o melhor que eu posso, tá? Não vou trabalhar com pressa. Vou tentar fazer o melhor quadro que eu conseguir fazer para você ver o que é possível fazer com tão poucas cores, né? Pouquíssimas cores. A gente vai fazer um trabalho aqui muito próximo do hiperrealismo. Muito próximo do hiper. Usando só algumas poucas cores. Sempre que você for fazer um cinza, você coloca um pouco mais de azul do que de vermelho ou de que de amarelo, porque geralmente o cinza, geralmente, não é sempre, tá? Ele é um pouco mais azulado. Mas eu tô olhando aqui na referência, o da referência não é assim tão azulado. Ele tem um tom meio esvermelhado, avermelhado. Por isso que eu coloquei agora um pouquinho mais de vermelho do que de azul. Sempre com pouca tinta, não precisa botar muita tinta, porque aqui já está molhado. A tinta ela corre bem fácil aqui, sem muito esforço, por causa daquele óleozinho que a gente colocou no começo. Tá? Aquele óleo do começo faz toda a diferença aqui na hora de definir essas partezinhas aqui. Eu estou usando a quantidade de tinta muito pequena, ó, praticamente eu estou arranhando a tela... Não tem quase cor nenhuma, só um pouquinho de tinta já é o suficiente, não precisa de muita. Essa parte já é uma parte assim da banana que já apodreceu, né? Já ficou preta, porque a banana, no momento que você abre a casca, ela já oxida, né? Ela, ela apodrece muito rápido. É incrível como a banana ela fica conservada quando ela está fechadinha, não é? Mas se você abrir uma banana, abriu a casca dela, é como se você estivesse rompendo um lacre, né? Um lacre de segurança. No momento que você abre uma banana, que você descasca, você vai ter só alguns minutos para consumi-la. Porque aí ela vai oxidar. Né? Ela vai começar a apodrecer muito rapidamente. Uma banana fechada, ela demora muitos dias, né? Ou, sei lá, se você colocar na geladeira, ela demora aí uma semana para começar a escurecer. Mas quando você abre a banana ela pode estar tá novinha, ela pode ter tá uma banana bem jovem. Mas no momento que você abre ela, você, ela já começa a oxidar rapidamente. Mesma coisa é a maçã. A maçã com a casca é uma coisa. Mas se você morde a maçã, em questão de poucos minutos, ela já vai começar a, a entrar já em estágio de oxidação. Ela já vai começar a ficar ruim, né? Um pouco tempo. A casca é realmente como se fosse o lacre da fruta. E interessante que a casca também é a parte mais saudável. Né? Muitas vezes a casca é mais saudável do que, a, do que a própria polpa. E aí a maioria das pessoas comem a fruta e jogam a casca fora. Mas praticamente todas as cascas 
elas podem ser reutilizadas, todas, sem exceção, desde o limão, da laranja, que são cascas que geralmente a gente joga fora, elas podem ter outras utilidades. Além de ser comida naquele momento, ela pode ter outras utilidades, porque elas são muito saudáveis. E também, às vezes, o caroço, né? Os caroços também são muito saudáveis, principalmente o caroço da uva, que é uma coisa que a gente joga muito fora, o caroço da melancia, o caroço do girimum, né, que é o abóbora, né, a gente joga bastante fora. E, na verdade, esse, essa parte que a gente está jogando fora é a parte mais saudável da fruta, que é exatamente a parte que a gente está excluindo né, no mamão e em outras frutas que a gente consome. Agora que é a fase de acabamento. Não esquece que agora é o acabamento final. Agora é a fase da beleza do quadro, é agora. Ó, não coloca logo a luz, vai primeiro colocando as cores intermediárias e depois é que você dá uma iluminaçãozinha. Cada vez que você vai colocando, você vai colocando cores mais claras por cima. Primeiro você vem com as cores intermediárias e depois você vem com as cores mais claras. Vai trabalhando o, o claro em cima do escuro. Primeiro faz o escuro para depois fazer o claro, tá? A gente trabalha sempre de trás para frente e sempre do escuro para o claro. Primeiro o escuro e só depois o claro. Então qualquer brancozinho que você vê, você vai deixando para colocar no final, não agora. Você vai fazendo, vai jogando as cores intermediárias. Aí depois é que você vai começar a colocar as partes que tem branco. Que é exatamente o que eu estou fazendo agora. Agora que eu estou colocando as partes que tem branco. Esse quadro, embora um quadro pequeno, embora uma tela 30 por 40, é uma tela muito detalhada, uma tela é, trabalhosa, porque ela tem todos esses pequenos detalhes. Mesmo sendo uma tela pequena, ela dá trabalho, principalmente pela riqueza de detalhes que ela possui. Tá? Então não é uma tela assim, mesmo pequena, para você vender muito barato, porque é uma tela que deu trabalho, né? Que dá trabalho, vai dar muito trabalho. Porque a gente vai fazer toda essa parte aqui embaixo. E essa partezinha vai dar trabalho, viu? Por isso que eu não sei se vai dar para ficar tudo num vídeo só. Pelo menos essa parte aqui da banana a gente termina. E aí a gente fica devendo provavelmente só o pássaro. E aí se ficar devendo só o pássaro já é melhor, né? Já não é tão ruim assim. Agora sim é que é a fase de luz. Que é a fase de acabamento final. Não ia adiantar muito querer... Colocar aquele monte de luz no começo Agora é que é a fase dos detalhes tá?
Estou colocando aqui, ó, verde, amarelo e vermelho. Para essa parte mais aqui embaixo. Amarelo indiano, verde esmeralda e um pouquinho de alisarim. E agora é que você vai trabalhar toda essa parte desses detalhes aqui da cor. Beleza? Detalhe por detalhe, partezinha por partezinha, até você definir tudo. Beleza? Lembre-se que o verde se escurece com vermelho, aqui, né? Principalmente aqui. Aí você dá uma harmoniazinha quando você coloca o vermelho no verde. Se possível, bote um pouquinho de amarelo também. Bom, perceba que tem que ter um pouco de domínio aqui, ó. Verde com amarelo, vermelho, um pouquinho de amarelo, para poder você conseguir as cores de sombra. Senão você vai ficar um pouco perdido aqui nessa parte. Essa parte é a parte que vai dar beleza ao quadro, que é a fase de acabamento final. Veja aí as cores que eu usei, né? Verde, vermelho, para fazer a parte das sombras. Coloca aqui o marrom para manchar a pele, que a banana não pode ficar com a pele lisa. Ela não tem a pele lisa, inclusive até essa daqui da referência, ela ainda tem uma gotinha escorrendo nela, que eu ainda vou pensar se eu vou colocar ou não, porque aí já vai dar mais trabalho ainda, né? E é uma coisa que está tão discreta, que nem sei se vai fazer muita diferença. Aqui não precisa definir muita coisa, porque aqui, além da banana ser preta, ela está no escuro. Não dá para definir muita coisa aqui. Tentar definir algo aqui é sem necessidade, tá? Que você faz só umas sujeirinhas mesmo e só. Não precisa ter todo esse trabalho de querer definir muita coisa aqui, porque aqui além da banana ser preta, preta porque ela já tá podre né é, aqui também ela tá no escuro ela tá embaixo então não precisa definir muita coisa aqui Aí você já está já tá trabalhando aí um realismo né? mais detalhado.
Vou pegar aqui um pouquinho mais de branco. Meu branco já. A paleta aqui já acabou. Nessa fase a gente usa bastante branco, coisa que a gente não usou durante todas as fases praticamente. Agora sim a gente usa bastante branco, porque agora já é fase de acabamento final. Toda a luz é aplicada nessa fase e a gente usa muito branco para definir a luz. Tá? Por isso que nessa fase a gente usa tanto branco, coisa que não aconteceu nas fases anteriores. Agora sim é que a gente pode caprichar no branco. Porque o branco é quem vai dar beleza, que é a luz, o contraste da luz e da sombra. Tá? Por isso que nessa fase o branco é tão importante. A gente depois vai usar bem mais branco aqui, tá? Agora, agora não precisa, mas daqui a pouco a gente vai trabalhar uma quantidade de luz aí bem interessante. Com um pincel pequeno, né? Que é para poder dar beleza nos detalhes. Essa banana eu estou colocando amarelo, verde e branco, tá? Amarelo, verde e branco para fazer essa parte aí da nossa banana. Beleza? O amarelo que eu estou usando é o amarelo indiano para essa parte aqui. Veja aí como o quadro fica bonito, não é? Agora eu vou pegar aqui o verde e um pouquinho de vermelho para dar um tom de marrom para fazer a parte embaixo da banana, que é aqui, ó. Que é aqui. Agora eu vou jogar vários marrons na banana, porque essa banana, ela tá Toda suja de marrom, com marcas, né? Com manchas, marrom pela pele. E isso dá muita beleza. A banana, muita beleza mesmo. Esse marrom, ele dá uma realidade maior ao quadro. O quadro fica mais realista. Quando você... Trabalha essa parte marronzinha. Aqui eu vou dar um esfumato para não ficar essa linha separando os dois lados. Ó, esse pincel número 6 tá? que eu estou usando.
Número 6. Colocar um pouco mais de amarelo indiano, porque o amarelo indiano está acabando. Vejam aí como está ficando bonito, né? E não é tão difícil. Pode até ser um pouquinho difícil, mas não é impossível. Por isso que eu consigo alcançar tanta beleza no quadro e harmonia. Por quê? Primeiro que eu uso uma quantidade reduzida de cores. Isso aí faz com que a cor esteja presente em tudo. Por isso cria essa harmonia. E segundo, porque eu trabalho preparando a tela primeiro para depois chegar na fase do acabamento. Aí o acabamento fica facinho, né? Facinho, facinho. Vocês estão vendo aí que eu não estou tendo dificuldade nenhuma em aplicar as cores, porque o fundo já está pronto. Isso me ajuda demais, ó. Não preciso fazer quase esforço nenhum para jogar essas cores aqui e pegar e toda cor que eu misturo aqui ela sai exatamente igual por quê? porque eu não estou mais diluindo não vou ter mais o problema de a tinta estar tá fraca e não querer pegar ou não querer aparecer não terei esse problema por quê? porque o fundo está seco e a tinta está pura então tudo que eu fizer aqui vai acontecer igualzinho lá na tela sem nenhum problema tudo que eu aplicar aqui vai acontecer lá do mesmo jeito ó eu fiz esse verde, coloquei e ele pegou muito fácil. Por que ele pegou tão fácil? Porque a tinta a tela já está seca, né? A tinta não está diluída, ela tem uma boa cobertura. E aí eu consigo com muita facilidade fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, com o realismo que eu quiser, sem nenhuma dificuldade. Camada de tinta bem fininha, né? Porque não precisa botar muita tinta, a cor ela já... Facilmente ela vai pegar, tá? Pega sem muita dificuldade, por quê? Porque a camada que eu coloquei tá bem fininha, porque eu não precisei colocar muita tinta, porque a tela já tinha cor. Então eu não precisei botar aquele monte de tinta para poder chegar na cor, porque a tela já tinha cor. Então qual o esforço que eu fiz? Nenhum, né? Eu já preparei a tela e agora eu tô só fazendo a beleza do quadro, que é exatamente essa parte agora, que é a fase de acabamento final. Então fica fácil, galera, fica muito fácil. Tudo fica fácil agora, muito fácil. Consegui a cor, a cor que eu fiz aqui na paleta, ó, é exatamente a cor que vai sair aqui, por quê? Porque a tela não está mais interferindo, pelo contrário, ela está ajudando, porque ela já tem uma cor de fundo. E a cor de fundo está muito parecida com a cor que eu vou querer. Então, ela na, em vez de atrapalhar, né, porque a tinta é óleo e está molhada e tal, ao contrário. Isso vai ajudar mais ainda. Por quê? Porque ela já tem uma base, né, ela já tem uma cor no fundo. E isso, em vez de atrapalhar, vai ajudar. E aí o que muitas vezes a gente acha difícil, fica muito fácil. Agora por que fica tão fácil? Porque eu já tinha preparado a tela para esse momento, né? Por isso que fica tão fácil agora. Porque a gente veio trabalhando uma construção. Por isso que a frase do meu curso, que eu dou, que é o curso de pintura de paisagem de flores, é, a frase principal do meu curso é pintar é construir. Tá? Então a gente trabalha uma construção. Se você quiser fazer esse curso de paisagem que eu estou aplicando, que eu estou ensinando, você vai evoluir muito nesse curso e eu vou garantir a você que você vai aprender coisas no meu curso de paisagem e de flores que você não aprende nem na faculdade de arte, tá? Nem na faculdade de arte você aprende as coisas que eu vou te ensinar no meu curso de arte. 
nem na faculdade, porque eu, eu sou formado em arte e eu te garanto que as coisas que eu te ensino lá, você não vai aprender em faculdade de arte nenhuma. Tá? Toda a parte teórica, a parte de mistura de cor, a parte de harmonia, toda essa parte que eu ensino, você não vai aprender em faculdade nenhuma. Você pode ir aí para a Universidade Federal de qualquer estado, que eu tenho certeza que o conteúdo que a gente dá no nosso curso, você não vê em lugar nenhum, nem curso nenhum de professor nenhum. Eu não tenho nada contra os outros professores, pelo contrário, é, tem muito professor bom por aí, né? Mas o conteúdo que eu dou, você não vai encontrar aí em lugar nenhum, tá? Porque a questão é a didática, né? Tem gente que pinta, mas parece que é uma coisa meio intuitiva, né? Meio que, que ele já sabe tudo o que vai fazer. E aqui não, aqui você obtém o resultado, você constrói o resultado, você não tem o resultado. Você vai alcançar o resultado com o passo a passo, tá? Então fica muito mais fácil, porque você passa a ter uma didática. E às vezes o que é difícil para o aluno... É entender a didática do professor. Ele fica meio sem querer entender, porque o professor meio que parece que vai no automático, né? O professor olha e já vai fazendo, fazendo, fazendo. E o aluno fica olhando e não está entendendo nada. E o professor continua fazendo, fazendo, fazendo. E quando ele der fé, o quadro está lindo, mas ele não sabe como foi que o professor fez. Não sabe de onde é que vê aquela informação. Ele fica totalmente perdido. Até que depois de 20, 30 anos de pintura ele começa a entender. Mas aí já passou muito tempo, né? ele poderia ter evoluído muito mais rápido. Mas como não tinha uma didática, fica difícil você entender. Não no meu curso. No meu curso você já vai entender desde as primeiras pinceladas. Você já começa a entender tudo o que está acontecendo desde o começo. Porque eu trabalho primeiro uma base muito forte, teórica para só depois a gente começar a trabalhar a parte da prática. Claro que o tempo também ajuda demais, né? Com o passar do tempo você vai evoluindo bastante. Mas desde o começo você já tem que ter uma evolução, desde as primeiras aulas, tá? Então se você está interessado no curso... Deixa o teu nome aí, diz eu estou interessado, ou você coloca o teu telefone de contato aí, ou você coloca o teu WhatsApp para a gente fazer contato com você, que você com certeza vai fazer parte dessa turma, essa turma que está cada dia crescendo mais e você está ficando de fora, não fique de fora dessa turma maravilhosa que todo mês está sendo montada. Turma de agosto ainda está aberta, quem quiser entrar ainda tem oportunidade, tá bom? Vamos terminar essa parte aqui do talo e o pássaro vai ficar por último. Já vi aqui no tempo que não vai dar tempo de fazer o pássaro. Não vai dar tempo. Não adianta nem querer correr para fazer, porque não vai dar tempo. Então a gente vai deixar o pássaro para outra aula. Vamos tentar pelo menos terminar essa parte aqui da banana. Tá? E ficar faltando aí só a parte do pássaro. Então, se você está interessado aí no nosso curso, quero aprender a pintar, professor. Quero aprender a trabalhar essa construção. Nós temos dois cursos disponíveis. Temos o curso de flores, não é só de rosa, é de flores de modo geral. Margaridas, hortências, tulipas, papoulas, copo de leite, orquídeas, rosas brancas, rosas amarelas, rosas vermelhas, rosas rosas. 
você vai aprender a pintar todas essas flores, tá? Todas. E você ainda vai aprender a pintar a rosa, que é uma das flores mais difíceis de se pintar. É, e tudo isso num curso só. Num curso só. Já pensou? E um valor muito abaixo do mercado, do que o pessoal aí está oferecendo como curso. Nosso curso é um dos mais baratos, tá? É um dos mais baratos, mesmo tendo um conteúdo aí riquíssimo, a gente está tentando trabalhar um preço popular para que todo mundo consiga ter acesso a essas aulas. É, o curso é bem democrático, né? Por isso que eu coloquei um preço aí bem acessível, para que todo mundo possa fazer esse curso, tá? Então vem fazer parte dessa turma, não perde essa oportunidade. Não perca a oportunidade de fazer parte dessa turma. Beleza? Hum. Bom, aqui deu uma pequena confusãozinha na referência, mas eu vou dar uma ajeitadinha aqui, tá? É... Vamos lá, vai sair. Olha aí, a gente agora vai dar uma trabalhadinha nessa parte aí do talo. Embora um quadro pequeno, como eu já falei, embora um quadro pequeno, mas um quadro muito detalhado. Não é um quadro tão simples assim, tá? Não se iluda, porque é um quadro pequenininho. É um quadro que, que seja tão simples, mas é um quadro que tem muitos detalhes, tá? Por isso que a gente está demorando um pouco nessa tela. Embora ela seja pequena, mas é uma tela muito rica em informações. Vamos só concluir essa parte da banana e a gente fecha. E na próxima aula a gente trabalha a questão dos detalhes. Mais detalhes, só que agora o pássaro e o restante da banana. Beleza? Então é isso galera, a gente vai ficando por aqui, desejo que vocês tenham gostado, não deixe de curtir se você gostou, não deixe de fazer um comentário se você gostou, se você não gostou, o que é que você poderia sugerir, é, a gente pretende fazer uma série de aves, né? eu não vou dizer pássaro, mas de aves, como por exemplo, arara, tucano, galo, é, papagaio, arara... Tá? E alguns outros pássaros aí bem interessantes de se fazer. É, então, nosso pensamento era fazer uma sequência de alguns pássaros para a gente poder mudar o tema. É, a gente manter um pouquinho aí a série de pássaros e depois a gente mudava. É, pô, não é nem só porque eu quero ensinar vocês, é porque eu mesmo estou querendo fazer uma série de pássaros. Tá? Eu mesmo estava querendo para ter alguns quadros de pássaro, porque 
No futuro eu pretendo fazer, participar de algumas feiras, é, de alguns eventos e eu queria levar comigo uma série de aves. E aí eu aproveitaria para fazer essa série de aves e já deixar essas telas aqui prontas e vocês assistirem aula por aula, quadro por quadro. Então por isso que eu estava pensando aí numa série de aves também, porque eu estou querendo pintar uma série de aves. Tá? Aí a gente pensaria num galo, a gente pensaria num arara ou duas araras, a gente pensaria... Porque a intenção desse canal é continuar por muitos e muitos, muitos anos, tá? Não pretendo esse canal acabar nunca mais. Então vai dar tempo da gente pintar muita coisa, né? Por isso que eu digo a você, se inscreva nesse canal, vale a pena, porque é um canal que vai continuar, a gente não vai mais parar. Então vale a pena a gente fazer... Esses temas, porque vamos ter muitos, muitos outros temas, né? Muitos outros, muitos quadros, é... muitos casarios, paisagens de modo geral, cavalo, tudo. Vamos ter tudo aqui, beleza? Então a gente vai parar aí nessa parte, o vídeo já está muito longo. Desejo que vocês estejam gostando aí dessa parte do detalhamento, dessa área. É... A gente fica devendo agora só essa parte do talo e o pássaro. Ok? E a gente conclui. Mais uma aula e a gente termina. Então, tchau para vocês. Fiquem todos com Deus. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Fiquem com Deus e até nossa próxima aula. Tchau.